బట్ ఫోర్ వర్ రాంగ్ ఆల్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇస్ నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా నేను యాక్చువల్లీ ఐ కాల్డ్ ద సిఇఓ అడిగాను ఒకవైపు లైన్లు ఉన్నాయి ఒకవైపు పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూస్ దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు ఓట్ అండ్ వీ ఆర్ అవేర్ దట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ సమ్థింగ్స్ యూనో బేసికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ దిస్ ఇస్ వేర్ దిస్ ఇస్ సమ్థింగ్ దట్ దే ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ సో వై డోంట్ యూ యాక్చువల్లీ ఇన్ష్యూర్ దట్ ద పోలింగ్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ అంటే లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పోలింగ్ చేసేదాకా మీరు ఆపాలి కదా అంటే లేదు లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలు ఫైవ్ థర్టీ నుంచి చేసుకోవచ్చు అని ఉంది దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ సెట్ ఐ డోంట్ మైండ్ యూనో ప్లేయింగ్ బై ద రూల్ బుక్ బట్ ఆల్ ఐ వాంటెడ్ టు సే నేను అనేది ఏమంటే ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో కూడా చూసాము మాకు కొత్త కాదు ఎగ్జిట్ పోల్స్ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ ఓవర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ హూ వాంట్ కేసీఆర్ గారు టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రన్ దిస్ స్టేట్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఆన్ డిసెంబర్ థర్డ్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ వీ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ బిట్వీన్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ సెవెంటీ ప్లస్ సీట్స్తో వస్తున్నాం ఇది మీరు చూడండి యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మీరు ఇది నేను చెప్పింది వాస్తవమా కాదా ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్ప కాదా మీరే చూస్తారు డిసెంబర్ మూడు నాడు డెబ్బై ప్లస్ సీట్లు నేను అనుకున్నది ఎనభై ఎనిమిది అని కానీ కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినట్టునే డెబ్బై ప్లస్ సీట్స్ వస్తాయి ఆ పైన ఎంత వస్తాయని నేను చెప్పలేను కానీ సెవెంటీ ప్లస్ మాత్రం పక్కా వస్తాయి ఇది మీరు డిసెంబర్ మూడు నాడు చూస్తారు అందుకే నేను మా కార్యకర్తలకి మా నాయకులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఇవాళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పింది నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు బాధపడతారు కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు సర్వే చేయరు సంఘ ఏం చేయరు ఏదో రెండు వందల మందిని పట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని పెద్ద అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ మాదిరిగా గొప్పగా చేసి చూపెడతారు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే నేషనల్ మీడియా ఇదే వాళ్ళు చేసిన సర్వే లేదు మీరు చదువుకోవచ్చు ఎవరేం చేశారనేది సో అబౌట్ ఫైవ్ పీపుల్ హెడ్ కండక్టెడ్ అ సర్వే ఎగ్జిట్ పోల్ బ్యాక్ దెన్ ఓన్లీ వన్ గాట్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేరిట న్యూ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ కన్ఫ్యూజన్ చేసే వాళ్ళందరికీ దేర్ విల్ బి ఎగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఆన్ ద థర్డ్ అండ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ నచ్చ అండ్ సైన్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ మీకు మళ్ళీ మీకు న్యూస్ మీడియాలో మీకు అలవాటు ఏమంటే ఏముంది మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా చెప్పాము అంటారు తర్వాత దులుపుకుంటారు అది మీ ఇష్టం కానీ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ వెన్ యూ పుట్ అవుట్ అ పోల్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్ నో బడీ విల్ బిలీవ్ యూ నెక్స్ట్ టైమ్ సో యూ బెటర్ థింక్ ట్వైస్ ఫస్ట్లీ అండ్ సెకండ్లీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లాజికల్ ఎగ్జిట్ పోల్ దిస్ ఇస్ వన్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ క్యూడ్ అప్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ ఓటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్ దాట్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఓట్ అండ్ యూ యూ కమ్ అవుట్ విత్ దిస్ అండ్ పబ్లిష్ ఇట్ ఇన్ వే ఇన్ డైరెక్ట్లీ యువర్ ఐ కెన్ అక్యూజ్ యూ ఆల్సో ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లవ్ with my opposition but i'll not go that far all i'm going to say is it's it's ridiculous of election commission of india also basically to allow for exit polls at 5:30 when people are queuing up to vote till 9 i think it's uh, very very uh, very very ludicrous you know of election commission of india it has to revise its rules and also i request all the agencies which are jumping the gun meeru december 3 nadu tappayin tarvata తప్పైందని క్షమాపణ చెప్తారా తెలంగాణ ప్రజలకి అది కూడా అడుగుతున్నాను డూ యూ హ్యావ్ ద డూ యూ హ్యావ్ ద ఒడాసిటీ ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ ద ఒడాసిటీ టు పబ్లిష్ నంబర్స్ డూ యూ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ యువర్ ఎట్ ఫాల్ట్ అండ్ దే ఫోర్ అపాలజైజ్ టు ద పీపుల్ ఉండాలి అన్ఫార్చునేట్లీ మీడియా డజన్ సీమ్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఎనీ సచ్ యునో క్వామ్స్ అబౌట్ ఐమ్ సారీ నేను ఐ హ్ సీన్ సమ్ ట్రస్ట్ మీ ఐ హ్ సీన్ సమ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ హ్ కమ్ హియర్ బికాస్ i wanted to tell my party card i don't believe this uh, nonsense because it is nonsense this is pure nonsense and i am substantiating it by this in 2018 also this nonsense is rubbish was published and it is rubbish so therefore i am calling it rubbish so my point is evaru confuse kaakandi 100 ku 100 shatham mana adhikaram vastundi government lo vastunnam evaru confuse kaabade pan ledu maa karyakartalaki nayakulaki chaala kashtapaddaru gatha 9000 rojulaga andariki hrudaya purvakanga dhanyavaadalu ఇంకా గంట గంటన్నర సేపు పోలింగ్ కూడా జరిగేది ఉంది కాబట్టి లెటస్ లెటస్
అసలు ఓవరాల్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా నెంబర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి రేపు ఉదయం వస్తాయి ఫైనల్ పోలింగ్ ఎంత జరిగింది అనేది రేపు ఉదయం తేలుతుంది సో లెట్ ఇస్ నాట్ జంప్ ద గన్ లెట్ ఇస్ సిట్ అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత పోలింగ్ అయ్యింది ఎక్కడ ఎంత అయింది ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంత అయింది రేపు ఉదయం ఫైనల్ నెంబర్స్ వస్తాయి రేపు ఉదయం టెన్ టెన్ థర్టీగా అనుకుంటాను వన్స్ ద నెంబర్స్ ఆర్ అవుట్ ఆన్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పోలింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ విచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎక్కడ ఎంత జరిగింది అనేది అప్పుడు మీరు సావధానంగా అన్ని అనాలిసిస్లు చేసుకోవడానికి ఇంకా ఆరు నెలలు పది నెలలు టైం ఉంది yes i like i said i think i think there are several reasons but i'll go into the details on third i'll go into the details on third on what happened why it happened etc etc i'll go into the details on third i think you know the three factors the three factors etc let's hold our horses let's talk about it on the third no, no let's talk about it on the third because just the way i accused national media of jumping the gun i should not be jumping the gun also so let me let me let me sorry wo pata nahi yaar wo hamesha aise hi hota not just hyderabad delhi bombay chennai kolkata bangalore everywhere urban voters don't come out but they are the ones who complain the most and i i think i should start complaining now that they don't show up so no 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 nowhere did nowhere did at the election commission decide to hold a repoll which basically means by and large it was peaceful whatever minus squamishes were there i think uh, you know those things happen in the heat of the moment nothing big and therefore there is no repolling as far as i know no no i don't think so i don't think uh, i don't think of it that way at all yes there were incidents during the election process which were upsetting like one of our candidates got stabbed one of our candidates got uh, you know pelted uh, stone uh, stones pelted against him so there were those very disturbing incidents but barring that i think the election per se the conduct of the election per se has been peaceful and i think i think thanks to the workers of all parties and also the machinery as well i think you should congratulate them for conducting the police and all other officers also have uh, conducted uh, the process peacefully we appreciate them for that but like i said allowing for exit polls at 5:30 when the voters are still queued up till 9 and everybody has a phone will this not influence i think election commission of india should have uh, you know better process in place this is definitely not right because we know how these agencies work i mean they've gone horribly wrong last time but this will influence now which uh, you know which is unfair because they the other parties may have gotten into a deal with them maybe we didn't so you know you can in a way you can say that you know these things do influence voters and this is not right i mean the entire process should be completed then anybody can come out with an exit poll tomorrow what is the rush you know kal subah 6 baje publish karo kon rok raha hai i'm glad you said rightly so it it does it what you have to understand is it does it does affect the uh, morale of the cadre because you know what happens is almost all these media agencies make it look like it's sacrosanct it could have been a figment of somebody's imagination for all we know so therefore when a media house publishes it that's why i said your credibility is at risk your reputation is at risk so you better be careful about what you publish because on december 3rd when i proved wrong typically i have never seen media come up uh, come forward and own up to their mistake or say that you know we have done gotten this wrong sorry i have never seen any media out say that will cnn uh, news 18 say that on 3rd december i don't know i don't think so that's what i'm saying i don't think so i don't think you will so my point is my point is jaisa bazigar mein kehte hai na kuch paane ke liye kuch hona padta hai that same way you know you guys when you're losing your reputation sometimes you also have to think twice before you publish something before you put out i'm saying i'm saying not everything is rubbish but you have to understand last time as well they've gotten horribly wrong five agencies out of five four were wrong so 80% i mean that's ludicrous so and most importantly i see it's not so much about what gets published you can go wrong in the polls i understand that but the process is still on the polling is still going on inka polling nadustundi 
ఇక్కడ దిక్మాలను సర్వే చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటట్టు చేస్తే దట్స్ రాంగ్ దట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ అప్రోప్రియట్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ సో ఐఎమ్ సేయింగ్ సి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్ మేనేజర్స్ దట్ హెవ్ బికమ్ నౌ యు నో దట్ హెవ్ బికమ్ మెయిన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఎలక్షన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ హెవ్ బ్రాట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ యు నో not just deep fake but all these different elements which are hitherto unknown to us in politics will tisukochina ee koni koni evaithe unnayo sadanga chuste adi anani matalu annattu chitrikarinchi cut chesi edit chesi manchidi kaadu ee samskruti manchidi kaadu and election commission i don't think is looking at any of these uh, uh, you know to curb these practices because they also again can influence and definitely can create a lot of irritation for political parties especially in the middle of a poll so we need to we haven't thought about it but certainly i'll consider we have we already okay. i think uh, our our uh, you know general secretary must have written it i am not aware of it have you written to eci okay, so he has written to eci hopefully public annara ikkada annaru public ekkada annaru chuddam december 3 ro chuddam lema tondara par tondara par అంటే అట్ట కాదు కదా పోల్ ఎంతైతే అందులో నీకు మెజారిటీ రావాలి అంతే కదా ఎంత పోల్ అయితే అందులో మెజారిటీ రావాలి కదా అంతే పోలింగ్ తగ్గితే పెరుగుతుంది అల్టిమేట్గా పోల్ అయిన ఓట్లలో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు అంతే కదా నువ్వు రెండే ఓట్లు పడ్డాయి మూడే ఓట్లు పడ్డాయి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు గెలుస్తాడు ఏముందో సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ దేస్ నో మినిమం కదా సీలింగ్ లేదు అది అనేమంటారు ఇది కూడా లేదు ఫ్లోర్ లేదు సీలింగ్ లేదు కాబట్టి మూడే ఓట్లు పోల్ అయినాయి అనుకో మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీలో రెండు ఓట్లకు వస్తే వాడు ఎమ్మెల్యే దానికి ఏం చేద్దాం రెండు జిల్లాలు కాదు నేను చెప్తున్నాను కదా తెలంగాణ వీఆర్ విన్నింగ్ December 3rd, you wait and watch. But you can see the theory of the theory. But what I'm saying is, this is not correct for this election commission. And I've called the CEO. I told him, you are going to be tough. Because you are already voters in the line. You are going to be able to do this. He is saying, no, 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 the election commission of India guidelines are not. So maybe we should write to the election commission of India and change it at least in the future. We can't do anything about it now, but at least in the future. Atlantis, sir, I'm going to tell you about it. నా కూడా ఒక ఎగ్జిట్ పోల్ ఎవరు పంపించారు ఇప్పుడే సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ టూ బీఆర్ఎస్ఎస్ విని నేనేమన్నా అంటే ఐ ఆమ్ నాట్ గోన్ టు ట్రస్ట్ దాట్ ఆర్ దిస్ నేను అది కూడా నమ్మను ఇది కూడా నమ్మను ఐ థింక్ మొత్తం పోల్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ థింక్ సావధానంగా అప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్ చేసిన అర్థం ఉంటుంది ఇంకా తొమ్మిది గంటల దాకా పది గంటల దాకా లైన్లలో జనాలు నిలబడ్డప్పుడు ఎవరు ఎటో ఓటేసారు తెలవనప్పుడు హౌ కెన్ యూ ఈవెన్ గో అవుట్ అండ్ సే ఐ ఆమ్ పబ్లిషింగ్ అ పోల్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సర్టన్లీ నీడ్స్ టు రీలుక్ అట్ వాట్స్ హ్యాపీ Yeah. Thank you guys.